Ako si Nicole Lamak, 20 taong gulang at nakatira sa isang probinsya sa Sambuanga. Dahil sa hirap ng buhay ay hindi na kayang suportahan ng aking ina ang aking pag-aaral sa kolehiyo. Kaya ngayong araw ay magtutungo ako sa probinsya ng Quezon sa aking tiya upang ipagpatuloy ang aking pag-aaral. At sa makalwa na nga ang unang araw ng pasukan. Sa unang araw ng pasukan ay naging maayos naman ang pagtanggap ko ng mga bagay-bagay at higit pa doon ay nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan. Makalipas ang ilang buwan, tila napansin ng mga kaibigan ni Nicole ang madalas nitong bagkatulala at malungkutin kaya napagdesisyonan nilang kausapin ito. Nicole, Nicole, Nicole! Oh! Teka lang! Lately kasi parang ang lungkot-lungkot mo lang itas like ang tulala, ganyan. Sure ka? Okay ka lang? Okay lang. Ano? Wala. Hindi ko lang maiwasang mamiss yung lugar namin at saka yung yung paborito namin kainin ko yung agahan, yung sati. Ganun ba? Siguro masarap yun. Masarap yun. Try nyo. Parang, parang sa, parang sa ating ganun. Isa yun sa pinagmamalaking pagkain sa region namin. Kumbaga sa murang halaga, makakagawa ka nun sa ating. Parang ano siya? Interesting, parang masarap na. Sana matry namin. Masa sana. Okay ka lang ha? Okay lang! Okay lang! Lumipas ang ilang araw ay ganun pa din si Nicole. Kaya napagpasyahan ng mga kaibigan niya na solusyonan ito. Dumating na ang araw ng kaarawan ni Nicole pero ni isa sa kanyang mga kaibigan ay wala atang nakaalaala. Kanya-kanyang uwi ang mga ito kaya labis ang kalungkutan na nadarama ni Nicole. Today, ipapakita namin sa inyo ang mga ginawa namin at mga procedures and ingredients upang magawa ang satin ng Sambuanga Peninsula. And it's a unique dish from the Muslims that's gonna serve during breakfast. And these are the ingredients for sati ng Sambuanga Peninsula. First thing first is toyo, calamansi, anato powder, and pepper of course, onion, sugar, and banana ketchup and then we're gonna mix it all sa isang mixing bowl kasama namang ating meats and i-marinate natin siya ng for an hour or more and after that we're gonna set this aside and fun fact ang sati is a unique dish from Sambuanga Peninsula ng mga tausug and it is a small pieces of meats ng beef chicken and atay na binabarbecue and it is served with rice and of course ng kanilang spicy sauce and sineserve ito tuwing breakfast yes breakfast na kinig nyo yun breakfast tama and ang mga tindahan nito ay nagbubukas ng 4am and this signifies the uniqueness of the culture of Muslims and Catholic and after natin mamix ang mga ingredients ay imamarinate natin ang ating mga meats upang magkaroon ito ng different flavors. Next is magpre-prepare naman tayo ng ating ingredients for our sati sauce. Ang una natin gagawin ay gagawa tayo ng pamapa. Pamapa is consist of hot chilies and luyang dilaw at luya at sa kakamatis and sibuyas. Ito ay ating didikdikin sa almiris upang makabuo tayo ng tinatawag nating pamapa.
at maghahanda rin tayo ng pampatikin ng ating sauce na nagkukonsist ng flour, cornstarch, anato powder, and water. And of course, hindi mawawala ang pinakamaraming sugar. Pagkatapos ito ay pagsasama-samahan ito sa isang mixing bowl at isa set aside at mamaya natin ilalagay sa ating kumukulong tubig. Kasunod naman natin gagawin ay ang pagagisa ng ating pamapa. Yes, igigisa po natin ang ating pamapa upang magbigay ito ng kakaibang aroma. And beware lang po na sobrang anghang ng pamapa na ito pag ginigisa. Pwede kayong mahatching o maluha pag ginagawa ito. And after that, ilalagay naman natin ito sa food processor at ating itong pipinuhin pa ng mas pino pa sa ating napit-pit sa almiris kanina. At maghanda ng tubig na may tanglad at pakuluin ito at pagkatapos sa ilalagyan natin dito ang ating pamapa na finute processor. And haluin ito at pagkatapos pagkumulo na ang tubig ay ilalagay na natin ang ating pangpatikin ng ating sauce. Mix well lang natin ng ating sauce upang hindi ito magkalams o buo-buo at maging maganda ang consistency ng ating sauce. At pagkatapos maluto ng ating sauce ay dadako naman tayo sa ating barbecue. Atin itong tutuhugin sa sticks na ibinabad sa tubig. Yes, ibababad natin sa tubig ang ating sticks upang hindi ito masunog. Tutuhugin natin ang ating mga meats ng tagtatatluhan. Yes, dahil naniniwala ang mga tausug at muslims na ang 3 ay lucky number. Pagkatapos mailagay sa sticks ang lahat ay atin na itong iihawin sa charcoal. Yes, sa uling dahil nagbibigay ang uling ng different flavor sa ating sati. And of course, ibabrush natin ito ng coconut milk. Yes, coconut milk. You heard me right. Ang coconut milk po ang nagbibigay ng uniqueness flavor sa sati ng Sambuanga Peninsula. Ulala, after all that we've been through na ito na ito ay sa ating last part, ang plating. Ang plating ay dapat ipuput natin ang ating creative minds upang magbigay tayo ng magandang presentation ng food dahil ang magandang presentation ng food ay nagbibigay at nag attract sa maraming tao upang tikman ito. And another plating, nakikita nyo na nilalagyan ito ng rice bowl. Yes, tatlo din because lucky number ng tausog and muslim is three. And of course, lalagyan ito natin ng maraming maraming sauce dahil ito ang distinct characteristic ng sati. Yes, nag-uumapaw sa sauce dapat ang sati. And magiging para na siyang soup barbecue. Yes, nakinig nyo, nagisa na siyang soup barbecue. Presenting Satilicious, Satisfying Sati ng Sambuanga Peninsula. At dumating na nga si Nicole sa laboratorio at ang kanyang mga kaklase ay nasa labas pa. Pinapasok siya sa kitchen lab ng nakatakip ang mga mata nito at walang kaalam-alam si Nicole sa nangyayari. Laking gulat niya nang makita ang kanyang mga kaibigan na nandon lahat at binabati siya ng magandang kaarawan. So ayan, that is sati from uh, Sambuga Peninsula. So yung sati mostly ay pine, um, tinitinda siya ng mga tanga sa mga ko, tausog sa breakfast. So ayan, para siyang soup, pero barbecue yung grill yung ginamit na method of cooking para sa menu. Tapos kaya siya naging parang soup kasi nga yung sauce niya, kailangan sobrang daming sauce. Kaya kita nyo sobrang daming sauce ng, sa barbecue. So ayan yung parang pinakang uniqueness ng sati sa ibang barbecue or sa ibang dito sa ibang. So you can taste it. Ha, 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 ha.
Kailangan ka sa manin, right? Pwede naman. So, marami siyang spices talaga dun sa sauce. Tapos yung sa parang barbecue, parang typical barbecue na siya. Pero binrushin siya ng um, coconut milk. So, ayun yung parang naging distinctness niya sa itong mga barbecue. Tapos yung rice, may mold siya. Tapos may mash. Tapos may kasama siya ng... Kaya pala mga malatik. Oo, yun. May kasama din siyang malatik. Mag-rate na. Oh, so, ayun. Yung lasa ng beef niya, parang kala sa lang siya ng typical na barbecue sa atin, which is ano, masarap siya, malambot. Tapos lasa din yung ano, yung yung sinabi nga ni Rare na coconut. So, yun, if i-rate ko siya from ano, from 1 to 10, ang rate ko is 10 to 10. Masarap siya, magpalagtik mo yung rice, mamiyak na titik. Parang so, kung hindi mo ba? Parang kung dadagkin dito sa atin sa Kaizen Park is sakto. And feeling ko is ano, unique siya sa atin and ano, mabibili siya ng mga tao at patok sa atin. Kasi ang mga Pilipino is may hilig sila sa pagkain. Yun, yung sauce niya masarap din and sobrang lahat at ano, yung mga spices niya is ano, Kung bagay tawag dito, ang um, mala, malasang malasa siya, bagay maraming maramdong malalasan na iba't ibang spices. Yun lang. Thank you very much. Thank you. Sa ano muna tayo, sa chicken barbecue. Yung chicken barbecue niya, uh, natural lang yung pagkaan. Pag na barbecue niya, walang makahang special. Ang um, maganda lang doon, nalasa namin yung pagkasama ng kines, kaya yung mga chicken. Though, parang press part siya, hindi siya mga Pero yung meat niya, hindi yung tigas. Then, yung naman sa rice, masyado siyang madikit-dikit. And, yung gusto ko sa kanya, hindi siya mga tigas. Kaya, nabuo siya ng ito sa ito. Tapos, yung pinaka-main part ni kong sati, is yung sauce, yung just the sati. Yung thickness niya, yung good yung thickness niya. Tapos, yung color niya ng orange, maybe because of the ano, spices niya, ingredients niya. Parang yun lang, may turmeric ng kong siya. Hindi ko alam, pero parang yung may curry sauce. Kaya ganun. Masyado siya tanong, rich and indistinct. Sa akin naman, okay naman siya. Pero yung chicken, parang medyo dry. Um, ako, yung sa chicken, okay siya, masarap. Tapos, ang sabi nga ni Paul, na lasa yung, yung pagay smoothie niya, which is maganda. Mas nakaan siya ng flavor dun sa chicken. Um, okay siya, tender. Pero yung dun sa beef, matigas. Hindi ko, hindi, matigas siya. Pero masarap. And yung, ano, yung, yung chicken and beef, nag-complement naman dito sa sauce, which is yung sauce talaga, okay na okay. Kasi, lasa ko yung spices na ginamit, ma masasabi ko na, ah, may ganito to. Which is yung turmeric talaga, lasa siya, sabi ko ni Sir Bihan na ito. And yung doon naman sa rice, nag-complement din siya doon sa, doon sa cheese, at ah, sa chicken and sa beef. And yun, okay siya. Thank you. My rating over 5 kung sa beef and chicken at sa akin is 4. Ang rate ko naman doon sa beef and chicken sa atin ay 4 over 5. Sa akin din 4 over 5 kasi kaya yun, lasan-lasan yung mga spices. Yung sauce, masarap! Kasi ano, nararahan ko yung, yung halang and then siguro yung tamis yung peanut butter. Ano, tapos... Yung beef! <laughs> Pero okay naman siya. Masarap naman. Or all in all. Pati yung, yung pagkamarine. Try chicken. And then perfect nga siya with this. Nakapol na. Na rice. Tapos yung masarap. Nagdagdag flavor yung sauce. So perfect yung sauce. Yun lang. Perfect kami. Friends, ang boga kayo. So, sa mga pinakaiibalik ko is yung sauce. Ang tawag ko sa sauce namin yung sauce. Okay, na kami. Player. 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 Player
Sarap. Wala mo sabi. Tapos wala sa ano, after taste. Ang maga, nag stay lang yung lasa niya. Oh, wait, wait, wait. Po siya ng 1 to 5. Ano po yung hindi? 5. Ikaw po yan. 5. Saka ngayon lang nakakain ng may curry, hindi talaga ako nakakain. 
okay na sa akin yung kain dito sa tapo, may dito sa tapo. Ipaparik po ng ano po, one up to five po. Anong ano? Five is na highest. Sa akin ay Sa ano po po, kaya mo, ano po po kaya yung dapat po namin idagdag po or bawasin? Na ipakso na ako dala ko sa mga bang. Pero ang pinapokuperan ko ay yung sikat sa akin. Kaya ako pa sa akin. Kaya ako. Pagkabas lang ako kasi yung chicken. Parang rin namin lang. Ay, hindi. Siguro dahil nga sa mga ito. Thank you.